ஓகே இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா லாஸ்ட் வீடியோவில் வந்து நம்ம பிசிபினா என்ன பிசிபியில் என்னென்ன லேயர்ஸ் இருக்குது இதெல்லாம் பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்த்துருந்தோம் இப்போது இந்த வீடியோவில் வந்து நான் சேம் அதே பிசி எப்படி ஆல் டீமில் நம்ம டிசைன் பண்ணுறது என்னங்கிறத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நான் அதை உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் நான் வாங்க வீடியோ கொடுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆல் டீம் சாஃப்ட்வேர் ஓப்பன் பண்ணிப்போம் இது வந்து ஆல் டீம் சாஃப்ட்வேர் இதில் போய்ட்டு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஒரு தனி நியூ ப்ராஜெக்ட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணிங்க நான் பண்ணுற மாதிரி எல்லாமே இந்த சாஃப்ட்வேர்னில் நீங்கள் எந்த சாஃப்ட்வேர்னு எடுத்துக்கிட்டாலுமே நாட் ஓன்லி பிசிபி டிசைனிங் சாலிட் ஒர்க்ஸ் எதுவாக வேணால் இருக்கட்டும் நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒன்று பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு தனியாக ஒரு நேம் ஒன்று கொடுத்து தென் அதை ஒரு தனி ஃபோல்டர் பார்த்தனா என்றைக்குமே வச்சு தான் உங்களுக்கு பெஸ்ட் என்ன கொடுத்தாரு ஏன்னா அப்போ தான் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபைன் பண்ணுறது நமக்கு அடுத்தடுத்து எல்லாத்தையும் இது பண்ணுறதுக்கு இங்கே சேவ் பண்ணிக்கிறேன் சார் ஓகே ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பிசிபியோட பர்பஸ் என்னன்னு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோ சொல்லியிருப்பேன் தெரியாதவங்களுக்கு இப்போ இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் இந்த பிசிபியோட ஆக்சுவல் பர்பஸ் என்னன்னா நம்ம வந்து அதான் ஃபைவ் வோல்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டாக ரெகுலேட் பண்ணி தரதான் இப்போது ரெடி பண்ண போகிற பிசிபியோட பர்பஸ் நீங்கள் ஆல்டிமில் இது மாதிரி பண்ணவும் அந்த ப்ராஜெக்ட் ரெடி பண்ணவும் உங்களுக்கு இப்படி தான் இருக்கும் தென் நீங்கள் போய்ட்டு ஆட் நியூ ப்ராஜெக்ட் கொடுத்தீங்கன்னா ஸ்கிமேட்டிக் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்கிமேட்டிக்கை ப்ராப்பராக இது பண்ணிடுங்க நாட் ஓன்லி ஆல்டிம் டிசைனர் எந்த சாஃப்ட்வேராக இருந்தாலும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு உங்களோட ஸ்கிமேட்டிக்கை ப்ராப்பராக இது பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா சர்க்கியூட்லாம் எனக்கு ப்ராப்பராக டிசைன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா தென் அப்புறம் நீங்கள் பிசிபி டிசைன் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இதை நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா இப்போது டேரெக்டாகவும் ஒரு சில சாஃப்ட்வேர்ஸில் ஆல்டிங்கே பார்த்தோம்னா டேரெக்டாகவும் நான் பிசிபி டிசைனுக்கு போகலாம் பட் என்ன ஒரு ஃபால்ட் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாக பிசிபி டிசைன் போயிடுவீங்க ஆனால் அங்கே போயிட்டு எப்படி சொல்கிறது இந்த நெட்ஸ் கனெக்ஷன்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் இஷ்யூஸ் நிறைய வரும் ஸோ நீங்கள் சர்க்கியூட் ஸ்கிமேட்டிக்கில் ப்ராப்பராக அதை வச்சுக்கிட்டு அப்புறம் பிசிபி டிசைனுக்கு சேம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரா ப்ராப்ளம் இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்லா ஸ்மூத்தாக டிசைன் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஆமாம் ஓகே இப்போது பார்த்தோம்னா இதை நம்மளோட ஸ்கிமேட்டிக் ஆக்சுவலி ஸ்கிமேட்டிக் ஷீட் இது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா கீழே பேனல் சென்டர் இருக்கா இதில் போய் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ணவும் நம்மளோட என்ன வேணுங்கிறத ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அங்கே வந்து நம்ம எடுக்கணும் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்ல போனால் ஆல்டிஎம் லைப்ரரிஸ்லேயே டிஃபால்ட்டாக காம்பனன்ஸ்லாம் இருக்கும் சப்போஸ் ஒரு சில காம்பனன்ஸாக கிடைக்காத பட்சத்துக்கு நம்ம இந்த மேனுஃபேக்சரர் பார்ட்ஸ் வச்சுங்கிறது எல்லாம் போய் எடுக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா இதுலேயும் கிடைக்கல உங்களுக்கு அப்படின்னா ஈஸிமே சாரி ஸ்னாப் மேஜிக் அண்டு டிஜிக்கி ஆர் அல்ட்ரா லைப்ரரியன் இது மாதிரி இதில் போயிட்டு நீங்கள் அதை எடுத்துக்கலாம் ஸ்கிமேட்டிக்கோட ஃபுட் ப்ரிண்டோட கிடைக்கும் உங்களுக்கு சர்க்கியூட் சிம்பிள் அதான் சாரி அந்த காம்பனன்ட் சிம்பிள் ப்ளஸ் உங்களுக்கு அந்த ஃபுட் ப்ரிண்ட் ரெண்டுமே சேர்த்து கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நான் இதில் போகிறேன் மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் பார்ட்ஸ் வைஸ் இதில் போனோம்னா இப்போது ஃபஸ்ட்டு நான் டைப் பண்ணுற சேம் இது இந்த பார்ட் நம்பர் இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு ஆனால் வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் பிஓஎம்மாக கொடுத்துறேன் உங்களுக்கு ஈஸியாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இது என்னென்னா இது ஒரு ஆரம்பிசி கனெக்டர் தான் எஸ்எம்டி ஆரம்பிசி கனெக்டர் இது எதுக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஜஸ்ட்டு நம்ம தான் நம்மளோட இந்த சைடு இப்போ ஒரு பேட்ரி கொடுக்குறோம் அப்படின்னா இன்புட்டில் ஒரு ஆரம்பிசி அவுட்புட் சைடு ஒரு ஆரம்பிசி நீங்கள் எந்த பக்கம் கொடுக்குற பேட்ரி பவராக இருக்கிறத அந்த பக்கம் அவன் ரெகுலேட் ஆகி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஓல்ட்டாக போகும் அந்த இன்னொரு ஆரம்பிசி வழியாக ஃபைவ் ஓல்ட்டாக போகிறது த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஆகும் இது வந்து நம்ம ரெண்டு எடுத்துக்கணும் சொல்லி இது மாதிரி நீங்கள் உங்கள் காம்பனண்ட்டை பார் நம்பரை போட்டு ரைட் கிளிக் பண்ணி ப்ளேஸுங்கிறது கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்துடும் இது மாதிரி உங்களுக்கு வந்துடும் தென் இதை வந்து நீங்கள் டேரக்ஷன் மாற்றணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து எக்ஸ் கீ இந்த கீபோர்டில் எக்ஸாக ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இதாகும் அதே இதை மேலே 
அதாவது டாப் டு பாட்டம் இது மாதிரி பண்ணணும் அப்படின்னா ஓய் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் வந்து இந்த சைடு ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் தென் அவுட்புட் சைடுக்கு இதை எடுத்துக்கிறேன் ஓகே தென் இதை கேன்சல் பண்ணோம் அப்படின்னா ரைட் கிளிக் கொடுத்துருங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் ஓகே அதெல்லாம் ஓகே ஒன்று தென் அடுத்து நமக்கு தேவையான கெப்பாசிட்டர் இருக்கும் கெப்பாசிட்டர் வந்து இதுக்கு நான் ஒரு ஒன் மைக்ரோஃபேட் கெப்பாசிட்டர் தான் யூஸ் பண்ணலான்ருக்கேன் ஆக்சுவலி அதே மாதிரி மெயின் இப்போது ஆல்டிமை பொறுத்தவரை நீங்கள் ஸ்கினாட்டிக் போடுறீங்க அப்புடின்னா அதில் என்ன ஒரு இதை நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா நான் சொல்லிடுறேன் மெயின் இப்போது உங்கள் ஸ்கினாட்டிக் நீங்கள் வந்து இந்த சிம்பிள்ஸ்லாம் எடுக்கிறீங்க பார்த்தீங்கன்னா கெப்பாசிட்டர் இந்த ஆரம்சி இதெல்லாம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா சேம் வந்து உங்களோட அந்த ஃபுட் பிரிண்ட்டே அதுவும் மெர்ஜாக இருக்கிற மாதிரி எடுத்துங்க அதுதான் உங்களுக்கு பெட்டராக இருக்கும் ஃபுட் பிரிண்ட்னு நான் ஏதாவது சொல்கிறோம்னா நீங்கள் பிசிபி டிசைன் பண்ணி முடிச்சதும் அந்த உங்கள் காம்போனன்ஸ்லாம் சேம் அந்த இடத்துல ப்ளேஸ் ஆகணும் இப்போ கெப்பாசிட்டர்னால் ஜீரோ ஜீரோ ஃபைவ் சைஸ்னால் கரெக்டாக அந்த இதுக்கு எதுவுமே ப்ளேஸ் ஆகணும் சப்போஸ் பெருசாகிடுச்சினாலும் சின்னதாகிடுச்சினாலும் ப்ளேஸ் ஆகாமல் கூட போகலாம் ப்ளேஸ் ஆகாது மேக்ஸிமம் அப்புறம் உங்களுக்கு தான் அது லாஸ் தென் இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன பார்க்கணும்னா நம்ம வோல்டேஜ் ரெகுலேட்டர் எடுத்துக்கோம் இதுதான் நமக்கு ஃபைவ் வோல்ட்டை த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ வோல்ட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணி தரப்போகுது ஒரு சில காம்போனன்ஸ்லாம் உங்களுக்கு இந்த மேனுஃபேக்சர் ஆஃப் பார்ட்ஸ் வச்சுங்கிற இடத்துல கூட கிடைக்காமலே போகலாம் அது மாதிரி இதுக்கெலாம் நான் கீழே அந்த மூணு வெப்சைட் சொன்னோம் பார்த்திங்களா அதில் போய் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் அதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு இதில் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அந்த வெப்சைட்ஸோட லிங்க்லாம் அதில் போனீங்கன்னா நீங்கள் ஈஸியாக காம்போனண்ட்டோட லைப்ரரிஸையும் எடுத்துக்கலாம் தென் ஃபுட் பிரிண்டையும் எடுத்துக்கலாம் எல்லாமே இதில் வச்சு ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நம்மளோட ஸ்கினாட்டிக்கில் வந்து காம்போனன்ஸை ப்ளேஸ் பண்ணுறோம் இப்போ இதுக்கு வந்து ஒயர் கனெக்ஷன்ஸ்லாம் எப்படி கொடுக்குறதுங்கிறத கொஞ்சம் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையும் ப்ராப்பராக லைன் பண்ணிக்கிறேன் சைடில் தென் ஓகே இப்போ இதில் வந்து எப்படி நம்ம ஒயர்ஸை கனெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா கண்ட்ரோல் டபுள்யூ கொடுத்திங்கன்னா ஷார்ட் கட் கியாது அப்படி இல்லை அப்படின்னா இங்கே மேலே பார்த்திங்கன்னா தெரியும் சாரி இந்த ஒயர் சென்டருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படி இல்லை எனக்கு வேறு லைன்ஸ் இது ஃபஸ்ட்டு இதோட பின் ஒன்னில் இருந்து கெப்பாசிட்டரோட பாசிட்டிவ் கொடுத்துட்றேன் அதே மாதிரி பின் டூவிலேருந்து ஆக்சுவலி இதான் கிரவுண்டுக்கு வரணும் இங்கேருந்து டேரெக்டாக அதை நான் கிரவுண்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா இதுதான் லாஸ்ட் அந்த சைடு வரை நமக்கு தேவை இதை வந்து இந்த கெப்பாசிட்டியில் கிரவுண்டில் கொடுத்தேன் தென் அகைன் கண்ட்ரோல் டபுள்யூ ஒயர் கொடுத்துட்டிங்கன்னா இந்த பின் ஒன் இதில் தான் நம்ம இன்புட் ஆகி இந்த கண்ட்ரோலர் ஒளி சாரி இந்த கன்வெர்டரில் பின் ஒன்றில் தான் நம்ம தரணும் அங்கேருந்து டேரெக்டாக கெப்பாசிட்டரோட இன்புட் கொடுத்துருங்க ஓகே அதாவது பாசிட்டிவ் சைட் கெப்பாசிட்டரோட பாசிட்டிவில் இன்புட்டை கொடுத்துருங்க கிரவுண்டுங்கிறது இந்த செகண்ட் பின் எடுத்து 
நான் ரன்னா கெப்பாசிட்டரோட கிரௌண்டில் கனெக்ட் பண்ணிடுங்க இந்த மாதிரி எக்ஸஸாக லைனை வந்து என்ன பண்ணணும்னா அது மாதிரி நான் உங்களுக்கு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ரெட் கலரில் உங்களுக்கு மாறிடும் அதை டெலிட் கொடுத்திங்கன்னா ரிமூவ் ஆகிடும் அவ்வளோதான் தென் சேம் இப்போ அவுட்புட்லேருந்து சேம் கெப்பாசிட்டர் ரெகுலேட்டரோட அவுட்புட்லேருந்து கெப்பாசிட்டரோட பாசிட்டிவ் அதே மாதிரி சேம் இதே கிரவுண்ட் எடுத்து கெப்பாசிட்டரோட கிரவுண்டுக்கு கொடுத்துருங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு தென் இதோட பாசிட்டிவ் எடுத்து அதே மாதிரி இதில் உள்ள அவுட்புட் அந்த டூ ஆர்எம்சியோட ஃபஸ்ட்டு பின்னில் கொடுத்துருங்க இந்த ரவுண்ட் எடுத்து சேம் அதே மாதிரி செகண்ட் பெண்ணில் கொடுத்துருங்க இப்போது பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ஷன் போவர் தென் இது இன்னும் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் ஆகலை இதில் இன்னும் கொஞ்சம் என்ன பண்ணுவோம் இந்த தேர்டு பெண் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டோட ஷார்ட் பண்ணி விட்டுருங்க ஆக்சுவலி இது இது வந்து ஷார்ட் ஆனால் தான் நமக்கு ப்ராப்பராக இன்புட்டு இதாகும் இந்த ரெகுலேட்டரோட அது எப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சேம் மேலே இங்கே போனீங்கன்னா தெரியும் ஜெனரிக் நோ இஆர்சின்னு இருக்கா இதை வந்து தேவையில்லாத பெண்ணில் இந்த ஃபோர்த்தில் போட்டு விட்ருங்க இது எதுக்குனா இதை வந்து நமக்கு ஆக்சுவலி இதோட பின்னாக கன்சிடர் பண்ணிக்காது நம்ம ஸ்கிமேட்டிக்லேருந்து பிசிபிக்கு போகும்போது ஓகே கிரவுண்டு கிரவுண்டு இங்கே நம்ம பேஸ் பண்ணிடுங்க ஃபைவ் வோல்ட் சேம் அப்படியே ஒன்ஸ் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா வேல்யூஸ் காட்டும் அந்த நேமில் போயிட்டு நீங்கள் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஓல்டர் மாற்றிங்க ஓகே இப்போ பார்த்தோம்னா நம்மளோட காம்பனன்ஸ்க்குள்ள நேம் கொடுத்துருங்க ப்ராப்பராக மேக்ஸிமம் மாரம்சி இந்த பிஓஎஸ் கனெக்டர்ஸ் அந்த ஹெட்டர் கனெக்டர் டூ பின் ஹெட்டர் கனெக்டர்ஸ் இந்த ஹெட்டர் ஸ்டிப்ஸு ஃபீமேல் இது மேல்கெலாம் நீங்கள் ஜேங்கிற இதை கொடுத்துருங்க அப்போ அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் இதில் நான் ஜே ஒன்னு பேர் வச்சுக்கிறேன் ஜே ஒன் ஜே டூ கெப்பாசிட்டி இருக்குது அதே மாதிரி சி ஒன் தென் அதோட வேல்யூ என்னமோ அதை நான் போட்டுறது வந்து ஒன் மைக்ரோ ஃபேட் அதோட வேல்யூ போட்டுறேன் தென் சேம் அப்படியே சேம் இது வந்து நான் ஒன்று ரெண்டு காம்பனன்ஸ் இருக்குங்காட்டி இப்படி போடுறேன் டோட்டலாக இதில் ஃபைவ் காம்பனன்ஸ் தான் நமக்கு இருக்குது அதனால் இப்படி போடுறேன் அதே உங்களுக்கு லாட் ஆஃப் காம்பனன்ஸ் இருந்ததுன்னா அது வந்து நீங்கள் எப்படின்னா இங்கே மேலே ஓகே இப்போது அதான் நீங்கள் வந்து இது ஒவ்வொன்றா ஜே ஒன் ஜே டூ அப்படி டைப் பண்ணுறதுனா உங்களுக்கு அது கொஞ்சம் பெருசேனா நீங்கள் இப்போ ஒரு இது வந்து சின்ன ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒரு ஃபைவ் காம்பனன்ட் தான் இருக்குது இந்த பிசிபிலாம் இதே ஒரு ஃபார்ட்டி காம்பனன்ஸ் ஃபிஃப்டி இது மாதிரிலாம் இருந்தால் நீங்கள் ஒவ்வொன்றுக்கும் டைப் பண்ணிட்டுலாம் இருக்க முடியாது அதுக்கு வந்து ஒரு சிம்பிள் ஷார்ட்கட் என்னென்னா இங்கே டூல்ஸ் போயிட்டு அனடேஷன் போங்க அனடேஷன் ஸ்கிமேட்டிக் இதில் இருக்கா இதில் வந்து அப்டேட் சேஞ்சஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இப்போது அதான் நான் ஆல்ரெடி மூணு இது டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் எனக்கு அதான் ரெண்டு இது மாற்றணும் அப்படின்னு அது கேட்க நான் தான் ஓகே கொடுப்பேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிசைனேட்டர் எல்லாமே மாறிடுச்சு அதில் எனக்கு அதுக்கப்புறம் கீழே அக்செப்ட் சேஞ்சஸ் கொடுத்துட்டு எக்ஸிக்யூட் சேஞ்சஸ் கொடுத்தீங்கன்னா நம்மளோட நேம் எல்லாமே மாறிடும் தென் 
க்ளோஸ் பண்ணிங்க க்ளோஸ் பண்ணால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ப்ராப்பராக வந்துடுச்சு தென் இப்போது ரிமைனிங் இருக்கிற இந்த கேபிள்ஸையும் டிஆர்சி பண்ணிக்கிறேன் இது பண்ணுறேன் இப்போது ஸ்கிமேட்டிக் ஓவர் தென் ஒரு சின்ன லைன் மாதிரி ஒன்று போட்டுக்கிறேன் இதுக்கு இதுக்குன்னா ஜஸ்ட்டு கண்ட்ரோல் பி சரி கண்ட்ரோலில் வெறும் பி டி எல் இதெல்லாம் ஷார்ட் கட்ஸ் நீங்கள் லைனுக்கு இது பண்ணுறதுக்கு லைனும் நல்ல ஒரு சில டூல்ஸ்க்குலாம் ஷார்ட் கட்ஸ் அல்டிங்கில் இது பண்ணிங்க இது மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு லைன் மட்டும் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா நீட்னஸாக இருக்கணும் உங்கள் கலர் தான் ஏன்னா மெயின் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க அது அதுக்கொசம் நான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கொசம் புரிய மெயின்ட்டு ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் இல்லை நான் இது பண்ணுறதுனா இது மாதிரி பண்ணிகிட்டு இருக்க மாட்டேன் ஜஸ்ட்டு உங்களோட இதுக்கு ஓகே பண்ணிட்டு போ ஓகே அடுத்து இருக்கான நேம் கொடுத்துருவோம் நேம் பார்த்தீங்கன்னா நான் இதோட நேம் ஆச்சேன் ஃபைவ் டூ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ ஓல்ட் ரெகுலேட்டர் ரெகுலேட்டர் இதோட சைஸ் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வச்சுக்கிறேன் தென் கலர் வந்து ப்ரௌன் கொடுத்துல ஜஸ்ட் ஒரு ஐடென்டிஃபிகேஷன் கலர் ஓகே ரைட் இந்த இடம் இதுக்குனா நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்டோட டைட்டில் இதில் வேறு எதுவும் நேம் வைக்காதனாலும் சரி இல்லை ரிவிஷன் டேட்டு டைம் டைம் எல்லாமே நீங்கள் அதில் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஆமாம் ஓகே இப்போ இது ஸ்கிமேட்டிக் முடிஞ்சது இது அப்படியே சேவ் பண்ணிடுங்க சேவ் பண்ணுறது உங்களோட தனியாக ஒரு ஃபோல்டர் எப்போவுமே நான் சொன்ன மாதிரி இது பண்ணிங்க நான் தனியாக ஒரு ஃபோல்டர் வச்சுருக்கேன் இப்போதைக்கு சேம் அதே மாதிரி அந்த ப்ராஜெக்டோடையே சேவ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கும் ஈஸியாக இருக்கும் திரைங்களை எடுக்கிறதுக்கு ஓகே சேவ் பண்ணுறாச்சு ஓகே இப்போ நான் பேர் என்ன போடுறது ஜஸ்ட் அதனால் ஷீட் ஒன்றுனே தான் இருக்கும் இப்போது அடுத்து வந்து நம்ம பிசிபி போர்ஷன் போயிடுவோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிசிபி டிசைன் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம் ஏன்னா இந்த வீடியோவோட லென்த் வந்து ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு ஆல்ரெடி ஒன்னா ஒன் ஹவர் ரெக்கார்ட் இருக்குது ஸோ வீடியோவோட லென்த் அதிகமாக போன காரணத்தினால நான் அதை பார்ட் டூ ரெண்டாவது வீடியோவாக உங்களுக்கு போடுறேன் இல்லைனா பார்க்குறவங்களுக்கும் போர் அடிச்சிடும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காமல் போயிடும் அதுக்கு தான் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுனா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனல் பீக் ட்ரானிக்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு பிசிபி டிசைன் அந்த இதை ஃபுல்லாக போஸ்ட் பண்ணுறேன் பாய் தேங்க்யூ